Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben vor kurzem eine für unsere Verhältnisse relativ umfangreiche Wanderung gemacht. Wir sind mit dem Auto von Radovzell nach Öningen gefahren auf der Höri, Halbinsel Höri und von Öningen dann über die Grenze in die Schweiz gelaufen am Rheinufer entlang. Und zwar war das eine grüne Grenze, wie man so schön sagt, das heißt ohne Zollkontrolle, ohne irgendein Stress, ganz gechillt. Und dann waren wir in Stein am Rhein, wunderschöne Stadt, kann ich nur empfehlen, da mal einen Besuch zu machen. Dann ging es weiter von dem kleinen Städtchen Stein am Rhein auf die Burg Hohenklingen, die zur Stadt Stein am Rhein gehört und... Von dort aus wollten wir dann durch den Wald wieder zurück nach Öningen. Auch die Burg Hohenklingen ist ein Besuch wert, auch wenn der Aufstieg sehr beschwerlich ist. Und das Beste ist ja, dass ihr euch das alles auf meinem Kanal ansehen könnt. Ich habe die Videos auf die Serien rund um den Bodensee und Vlogs verteilt. Und das hier ist jetzt sozusagen der vorletzte Teil der Wanderung. Direkt von der Burg Hohenklingen über eine Wiese in den Wald hinein und irgendwann sollen wir dann wieder in Öningen sein. Für das ganze komplette Vorhaben hatten wir einen stark veralteten Plan, also eine Wanderroute sozusagen. Das hat auch gut funktioniert bis zur Burg Hohenklingen, aber ab dort hat dann gar nichts mehr funktioniert. Die Beschreibung hat überhaupt nicht hingehauen. Zuerst hatte ich Schweizer Netz, da ist das Roaming ziemlich teuer, deswegen äh, habe ich das abgeschalten und hier im Wald hatte ich dann plötzlich gar kein Netz mehr. Wir mussten uns also auf meine Beschreibung verlassen. Google Maps oder ähnliches hat nicht funktioniert. Und als wir dann irgendwann relativ tief drin waren im Wald ähm, und irgendwelchen Schaffhausener Radwegen gefolgt sind, obwohl wir mutmaßlich ja schon wieder in Deutschland waren oder hätten sein sollen, mussten wir uns dann tatsächlich auf unsere eigenen Sinne verlassen und irgendwann sind wir einfach nur noch äh, grob in Richtung Rhein abwärts gelaufen, in der Hoffnung eben irgendwann wieder in Öningen anzukommen und so kam es dann auch und dieser letzte Teil der Wanderung war dann wirklich auch sehr mühsam, weil sich das wahnsinnig in die Länge gezogen hat und wir waren insgesamt schon sechs Stunden oder so unterwegs gewesen. Wir kamen dann irgendwann zum Sonnenhof, das habe ich leider nicht mehr gefilmt. Dort waren Menschen, die haben uns den Weg Richtung Öningen gezeigt, das hat dann alles wunderbar funktioniert. In dem Fall gab es hier nicht mal einen Grenzpfahl oder ähnliches, man läuft durch den Wald und Plötzlich ist man eben wieder in Deutschland und nicht mehr in der Schweiz. Sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Sehr interessante Wanderung auch im Endeffekt und unterm Strich. Wenn ihr das auch mal machen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall mindestens 5 bis 6 Stunden für die ganze Aktion einplanen. Und hauptsächlich wegen dem Aufstieg zur Burg würde ich auch empfehlen, das nicht bei über 30 Grad Temperatur zu machen, wie das bei uns eben der Fall war. Das war wirklich, wirklich anstrengend. Im letzten Teil der Unternehmung hier, was ich dann demnächst noch schneiden und hochladen werde, werden wir dann die Rückfahrt in Angriff nehmen. Die wird sich anders gestalten wie die Hinfahrt. Für den Moment soll es das aber erstmal gewesen sein. Wir kommen gleich in Öningen an. Dort zeige ich euch noch den Eierautomat neben der Tankstelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Das hier ist jetzt das Kloster in Öningen nochmal. Hier hat die Wanderung ihren Anfang genommen sozusagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.